হে গাইজ ওয়েলকাম টু এন স্ক্রিপ্ট আজকে স্পোর্টস ব্লগের সবাইকে স্বাগত এই টপিকটা মানে প্রায় গত এক দেড় মাস ধরে এটা আসছে যে দাদা টিমটা একবার ক্লিয়ার করে দাও বোনবান আইএসএলে খেলতে চলছে পরের বছর ভারতবর্ষে মানে যেটা হতে হয়েছে অলরেডি একটা ইতিহাস হতে চলেছে এবং প্রত্যেকেরই ভারতীয় ফুটবলে যারা যারা জড়িত সবারই কিন্তু এই টিমটার প্রতি আশা অনেকটা রয়েছে যে মোহনবান এবং এটিকে এই সংযুক্তিকরণের ফলে দলটা কিরম দাঁড়াবে এবং কিরম পারফর্ম করবে কারণ প্রত্যেকেই খুবই আশাবাদী এই দলটাকে নিয়ে সুতরাং এখন আজকে তোমাদের সামনে যেটা রাখতে চলেছি সেটা হচ্ছে এই দলে যে ফার্স্ট ফার্স্ট ইলেভেন বলবো না মানে এই টিমে যারা যারা সদস্য রয়েছেন তাদের মধ্যে কনফার্ম করা এবং কীরকম দলটা লাগছে দেখতে এই মুহূর্তে পরবর্তীকালে চেঞ্জেস আসবে সেটা আমরা পরবর্তীকালে আসবো বাট এই মুহূর্তে আপাতত কী কী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেটা বলবো কিন্তু তার আগে সবাইকে একবার রিকোয়েস্ট করবো তোমরা ভিডিওগুলো লাইক করো লাইক করেছো কমেন্ট তো রয়েছে ওটা নিয়ে আর মাইকে করলাম না ওটা তোমরা করছো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করেছো করেছো করে দাও চলো সাবস্ক্রাইব করে দাও এবার শুরু করছি প্রথমেই এটা বলে দিলাম তার কারণ তোমরা কি অমিট করে যাচ্ছ কিনা আমি জানি না বাট না সিরিয়াসলি বলছি ইয়ার কি আর নয় অনেক সাপোর্ট পাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে খুব ভালো লাগছে বাট ওই যে টার্গেট দিয়ে দিয়েছি বস কুড়ি হাজার একদম তাড়াতাড়ি চলো এবার আমি ফার্স্ট টিমে যাচ্ছি ফার্স্টে ডিফারেন্স যেমনভাবে করি প্রত্যেকবারে তোমরা যারা যারা দেখেছো আমার ভিডিও সবাই জানো গোলকিপিং ডিপার্টমেন্ট করবো ডিফেন্স মিডফিল্ড দেন ফরওয়ার্ড ওকে চলো ফার্স্টে শুরু করব গোলকিপিং ডিপার্টমেন্ট দিয়ে যে কারা কারা এই মুহূর্তে কনফার্ম তো টিমে আপাতত যারা কনফার্ম রয়েছেন গোলকিপিং বিভাগে এরমভাবে বলাটা বেটার অরিন্দম অবশ্যই অরিন্দম ভট্টাচার্যি তিনি এই মুহূর্তে কনফার্ম এবং ধীরাজ ধীরাজ কিন্তু এই মুহূর্তে কনফার্ম সেকেন্ড গোলকিপার হিসেবে ধীরাজ কনফার্ম এবং থার্ড গোলকিপার নিয়ে দেখো একটা জায়গা রয়েছে প্রবাবিলিটি যেটা বলছে শিলটন পল বা দেবজিৎ মজুমদার এদের মধ্যে কেউ একজন হতে পারে অথবা আরেকটা কোনো গোলকিপারের কথাও ভাবা হতে পারে বাট এখনও কোনো নাম উঠে আসেনি বাট সেরকম জায়গাও থাকছে এই দুটো প্লেয়ারের নাম বলছি কারণ এদের দুজনের কথা ভাবা হচ্ছে থার্ড গোলকিপার হিসেবে বা অন্য কোনো একটা গোলকিপারও নতুন নেওয়া হতে পারে চলো গোলকিপিংয়ের পরে এবার চলে আসি ডিফেন্স লাইনে কি কি হতে পারে এবং প্লেয়াররা যারা কনফার্ম রয়েছেন এবং কিছু তথ্য রয়েছে সেটাও তোমাদের বলে দিই ডিফেন্সে যারা কনফার্ম রয়েছেন অঙ্কিত মুখার্জি বরি সিং প্রীতম কোটাল সুভাশিস বোস সুমিত রাঠি সালাম রঞ্জন সিং কার্ল ম্যাথিউজ আর জন জনসন এরা মোটামুটি কনফার্ম রয়েছেন এবার এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে যে যে কটা প্লেয়ার রয়েছে ডিফেন্সের লাইনে বুঝতেই পারছো প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে সেই সময় স্কোয়াডে রাখা হতে পারে না সেরকম শোনা যাচ্ছে যে সালাম রঞ্জন এবং জন জনসনের কিন্তু একটা লোন আউট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটা অবশ্যই সুযোগ পেলে জন জনসনেরটা একটু পরে আসছি বাট ড্রাফটেড প্লেয়ারের মধ্যে হয়তো সালাম রঞ্জন থাকতে পারে মানে তাকে লোনের লিস্টে পাঠানো হতে পারে সুযোগ সুযোগ হলে বা অন্য কোনো ক্লাবের যদি অফার থাকে তখন তাকে লোন আউট করে দেওয়া হতে পারে ঠিক আছে সালামের ক্ষেত্রে শুধু এই কথাটা বলছি এবার চলে আসি মিডফিল্ডে আর হ্যাঁ আমি জানি জন জনসনকে নিয়ে অনেকে বলছি জন জনসন এটা লাস্টে বলছি মিডফিল্ড লাইনটা একবার দেখে নিই আমরা মিডফিল্ড লাইনে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে জয়েশ রানে প্রবীর দাস সুসাই রাজ কুমাল থাটাল প্রণয় হালদার গ্লেন মার্টিনস রেজিন এডু গার্সিয়া আর জাভি হার্নান্ডেজ এরা এখনও কনফার্ম রয়েছেন এবার মিডফিল্ডেও একটা প্লেয়ার ড্রাফটেড হতে পারে মানে বুঝতেই পারছো যাকে অন্য কোনো ক্লাব যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তাকে লোনের জন্য অফার করতে পারে সেটার মধ্যে রয়েছে কিন্তু রেজিন রেজিনকে কিন্তু এই লিস্টে পাঠানো হতে পারে বাট অবশ্যই বুঝতে পারছো সবই ইন্টারেস্টের ওপর অন্য ক্লাবের সুতরাং এরকম যেটা খবর রয়েছে সেটা তোমাদের একবার জানিয়ে দিলাম ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ডে জানো নতুন সাইন একটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মনভীর মনভীর থাকছে জবি জাস্টিন জবি জাস্টিনেরও একটা ড্রাফটে থাকার একটা জায়গা আছে মানে তাকে মানে অবশ্যই তিনি প্লেয়ার রয়েছে নেক্সট মরশুমেও থাকবেন কিন্তু তাকেও লোন আউট করা হতে পারে এবং যেটা শোনা যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কথা আগেও বলেছি এবং তার যে কেরালা মানে হোম টাউন একদম তো কেরালায় একটা কেরালা ব্লাস্টার্স মানে আইসিলিটি টিম কেরালা ব্লাস্টার্সে যাওয়ারও একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে কারণ তার যে পরিচিতরা রয়েছে জবি জাস্টিনকে সাজেস্ট করেছে যদি চুজ করতে চায় তার কেরালা ব্লাস্টারও যেন চুজ করে তাকে ভাবনা চিন্তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে কনফার্ম নয় এখনও কিছু বা ড্রাফটের মধ্যে জবি জাস্টিন কিন্তু যেতে পারেন আবার বলছি অন্য ক্লাবের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কিন্তু এগুলো করা হবে তার আগে নয় বাট এরকমই কথা রয়েছে সেটা বলছি বাকি যে দুজন রয়েছে ফরওয়ার্ড লাইনে সেটা দুজনই বিদেশি রয় কৃষ্ণা আর ডেভিড উইলিয়ামস তো এই হলো কনফার্ম যেটা রয়েছে টিম এই মুহূর্তে সেটা এবার মোহনবাগান টিম থেকে যারা রিটেন হতে চলেছে সেরকম কয়েকটা প্লেয়ারের নাম তোমাদের বলে দিই এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা যেহেতু টিমটা নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা হয়েছে যাতে পরবর্তীকালেও তোমরা দেখতে পারো এই ভিডিওটা তো সেই জন্য বলে দিই শেখ শাহিল শুভ ঘোষ 
ফ্রেন গঞ্জালেস এবং আশুতোষ মেহতা এদের নাম কিন্তু উঠে এসেছে যারা কনফার্ম রয়েছেন এবার এখানেও একটা ড্রাফ্টের জায়গা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রেন গঞ্জালেস কারণ অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে কেরালা ব্লাস্টার্সে হয়তো ফ্রেন গঞ্জালেসকে লোনে দেওয়া হতে পারে তো সেরকম একটা জায়গা আছে এরকম শোনা যাচ্ছে বাট কোনো কিছু কনফার্ম নয় অবশ্যই সেই একই জিনিস ইন্টারেস্ট থাকলে এগুলো করা হয় সেটা সম্পূর্ণ টিমের সিদ্ধান্ত এবার দেখো লকডাউনের মধ্যে এই আলোচনাগুলো হয় না দুটো টিমের মধ্যে আলোচনায় বসে তারপর এগুলো টিম করতে হয় মানে এই আলোচনাগুলো তারপরে একটা সাকার দিতে হয় এই ডিসিশানগুলো সুতরাং এই মুহূর্তে সেগুলো সম্ভব নয় বাট ইন্টারেস্ট কেউ দেখাতেই পারে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই তো সেগুলো পরবর্তীকালে লকডাউন যখন উঠে যাবে আশা করা যাচ্ছে লকডাউন যদি উঠে যাবে তাড়াতাড়ি তারপরে সেগুলো নিয়ে টিম আলোচনা করবে এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেটা বলেছিলাম জন জনসনের জায়গাটা যেটা অলরেডি প্লেয়ার রয়েছেন তিনি তো সেখানটা একটা জায়গা আসি আগুস আগুসকে তোমরা মনেই আসে সবাই আগুস গার্সিয়া খুবই ভালো ডিফেন্সের প্লেয়ার মিড সিজনে তার একটা ফ্যামিলি রিজনের জন্য তিনি বাড়ি যেতে বাধ্য হন এবং সেটা তোমরা সবাই যেন আলাদা করে বলছি না তো তা তার কি সে যদি অ্যাভেলেবেল থাকে এই সিজনে তাহলে জন জনসনকে কিন্তু ড্রাফ্টেড করা হবে যদি কোনো টিম ইন্টারেস্টে থাকে তাকে লোনে নেওয়া হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আগুস গার্সিয়াকে নিয়ে রেজিস্টার করানো হবে প্লেয়ার হিসেবে সুতরাং এই একটা জায়গা রয়েছে বাট অবশ্যই আগুস গার্সিয়ার অ্যাভেবিলিটিটা দেখতে হবে এবং তারও মানে ক্লাব কথাবার্তা চালাচ্ছে অবশ্যই এবং সেটা দেখে তারপর এই ডিসিশানটা হবে তার আগে নয় বাট অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসে আলোচনা বিষয় রয়েছে তো এই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল তোমরা টিম নিয়ে ভিডিও বানাতে বলেছিলে বানিয়ে দিয়েছি এবার তোমরা দেখে নাও শেয়ার করো অবশ্যই সবার সাথে ভালো লাগলে আর কমেন্ট সেকশানে জানিও তোমাদের টিমটা কেমন দাঁড়াবে বা কী এক্সপেকটেশান তোমাদের ভিডিওটা আর বাড়াচ্ছি না ভালো লাগলে লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে যেটা প্রথমে বলেছি ভুলবে আর বেলাইক অবশ্যই ক্লিক করো চলো বিদায় করে দিও সাবস্ক্রাইব বলে দিস It's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along?